叶小姐，鉴于你的身体问题，我们不能为你做流产。书童乖，别躲了，那可是唐燕，唐家的长子长孙。你有了他的孩子，那我们这辈子就不愁吃喝了。<笑>就是，唐燕呀，虽然人疯了呀，但是她有钱呀。<笑>啊、你们是谁？救命、啊！梁、啊、光，梁光，叶小姐，你肚子里怀的是谁的宠物？是他，不要碰我！真可怜啊，伤成这样，我都心疼。王先生，一个月前是宋然和南雨说的剧，和我没有关系。我没想和你亲，唐先生，我也不想要这个孩子，但是我的身体不允许我流产，你放我离开，我走一条路，好不好？这么说，你还挺……嗯、可惜我唐燕不相信这个世界上有打不掉的胎。别怕，一刀而已，很快就过去。住手！住手！少爷，老太太打电话吩咐，请您不要乱来呀，和叶小姐尽快完婚。唐家的孩子不能流落在外呀。是我疯了，还是老太太疯了？让我娶一个把我算计到床上的女人。你回去转告他，我会处理案子。这、这，老太太还说，如果你不同意，他就带着老爷子一起要退你房门钱。未来的唐太太。咱们好好玩按照约定，哺乳期结束后，你同少爷自动离婚，到时唐家会给您一笔赔偿金。对此，您还有问题吗？对上唐家，我没有丝毫胜算，所以你们放心，我会听话的。唐新娘喽。新郎都没到，还能完婚，真行！你这不是废话吗？老太太多重视这个重孙呀、啊！今天叫我们特地到场，不就是宣布这个叶书童将来生的孩子是名正言顺我们唐家的重孙吗？<笑>燕哥，再三确认过了，嫂子那晚之后没和任何男人发生关系，所以肚子里的孩子一定是你。嫂子？啊不，是叶小姐。我。是。哎呀，哎呀
唐少，对不起，人家不是故意的。这么晚，是不是没有意思啊？唐少，你好坏！不如玩点劲爆了。怎么是你？我没死，你们很意外吧？死瞎子，唐燕怎么会放过你？那我可要感谢你们呀！我现在可是唐家的长孙媳了。你，你说什么？激动什么呀？我能有今天，多亏二位相助，所以我是特地来报恩的。抱歉，干嘛？你别过来！要干嘛？你别过来！你别过来！就啊啊啊啊！真是不经打。你你能看见？既然奶奶让你来伺候我，那我也不好有事瞒着你了。不不不，我没有看见，我什么都没有看见。飞婉，我装瞎不是为了徒增烦恼的，是为了在唐家活下来。所以，我给你两个选择，要么做朋友，要么做敌人。他们俩得罪过我，然后就这样了。小心！哎呃呃，你是谁？对不起，对不起。私会旧情人，不解释一下吗？是唐燕，你别误会，我就是来看看他们什么下场的。好，那我问你，你看得到吗？唐燕，其实。其实，你记得出生那幅画吗？那是我第一次知道你的名字。然后呢？然后我就喜欢上你了，当时想着非你不嫁呢。那你心愿达成了，为安心上路。再见。哎啊啊啊、唐燕，喜欢我？配吗？你刚才说的，都是我瞎编的，啊、想试试而已。厉害，飞婉，刚才你没有和唐燕说出我装瞎的事儿，所以知情不报，罪加一等。你没得选了，只能让我这边。嗯嗯嗯好啦，带你去个地方，走。小<笑>姐，我对不起你，我过儿的事情上，我害你遭受这一切。<笑>都过去了，松叔，我现在是唐家的儿媳。有了这层身份，很多事情办起来方便了很多。我一接到你的电话，我就立马把这电盘了下来。还有这个，这个东西就是你的。
叶家没了，叶家的东西不能丢，我得把它赎回来。小姐，我会帮你的。那这里就拜托你了。我一定尽力。请你们下去吃饭。他刚刚是要亲我，还是要咬我呀？有了宝宝啊，要多吃一点。谢谢奶奶。听说你在搜集资料，要告宋然和南雨。对，我让人把证据销毁了，这件事就这样吧，好吗？知道了。你知道什么？他是不想让唐家出现证据。我是为你们好呀，要是让人知道你们孩子是下药出来的，将来孩子怎么立足？呃，就是啊，要是让别人都知道了，我大孙子不行，第一次还要靠药就不好了。老子行。呃呃，是阿青说，等晚上没女人过夜。等孩子生下来，我亲自抚养。唐燕，该你得的，奶奶一定帮你得。那不如你现在就帮帮我。什么？我想死啊！你，唐家比我想的要复杂多了。这孩子一生下来，估计就要争权夺利。叶书桐，居然是你！叶书桐，居然是你！还真是你，你怎么在这儿呢？这家茶楼是我开的。哎呀，这一家财团已经多风光，谁成想一上路？你这位小公主，眼睛都瞎，还要出来开店挣钱，你爸妈看见了，不知道得有多心疼。对不起，我忘记了，你叶家人都死绝了。<笑>没事，谁家网上数一数，没死过人呢。你结婚了，跟谁啊？你不认识，普通人而已。刚刚是一老头接待的我，难不成叶书桐竟然嫁了个老头子？不行，这小话不能光我一个人笑。我们家过两天要举办承蒙晚宴，跟你老公也一起来吧。不捐款也没事。就当来聚会了，哼！好啊。哎呦，书童，你看你还真是客气。大家同学一场嘛，送你个茶叶没什么的，只是你也知道现在我穷了，白送你你肯定不要，那就给你个成本价吧。你说的对，多少钱？三十万。三十万？你宰客！我们这儿茶叶的消费方都是高端客户，成本价也很高。以前叶家没破产的时候，我也喝这种茶。倾城，怎么你喝的茶都很便宜吗？那怎么会呢？我爸一块茶饼都上百万。嗯，我。我刷卡
。好，那我们约会见。好呀，去说出你给我等着。啊，还不错啊！不是，小姐，要不咱们回去吧？没事，宋叔，一会儿我说的做。是。哟，书童你来了，里面请吧。书童老公，你也里面请吧。哎，我去，这这古京城。不得不，我只是个仆人。书童，你老公还挺顾及你的面子。不过我理解，爱情这东西嘛，它不分年纪。<笑>你们自便吧，我招呼别人去了。真恶心，年纪轻轻的就绑上一个老头。哎，这要是叶家的父母知道女儿变成这个样子，那不得气得诈尸啊！书<笑>童。你还认识我吧？我是王耀宗的爸爸。王叔叔好。哎哎，你以前读书那么好，可惜了。这样，叔叔呢想治好你的眼睛，再资助你读书，怎么样？不用，况且我已经结婚了。哼，是这个老头儿，他能满足你？你，嗯、啊，<笑>这样。宴会也没什么意思啊，叔叔带你去买包，买两个，啊啊！叶世彤，别他妈给脸不要脸啊！你就是个破鞋儿，你们家破鞋已经有历史了，妈被你爸偷人，一把火啊啊啊！啊<笑>别以为自己淫贱，就全世界的人都跟你一样。我去你妈的！你他妈谁？哟，唐生，是唐念，是他啊，他发神经，他先打的我。王总，啊，搞清楚啊！啊不不不，行。唐唐生。我去啊！团长，学会了吗？学会了。哼，就喜欢王总这好学的态度。唐少，对不住，是我们招待不周，您这边请。唐燕。替他出头的，他们怎么在一起了？唐嫣不会真的看上这死瞎子了吧？唐嫣，是你吗？干什么？开心。你不会以为我在帮你出头吧？没有，就是见到你就开心。见到我，真的有那么开心？四十五万。七十五万。九十万。成交，四十五万，一百一十万，一百五十万，成交，四十五万，哎呀，今天晚上的拍品可是老夫的，几百万起，拿个四十五万寒碜谁呢？我出五百万，成交。接下来的拍品是金刚佛珠手串，终于来了，四十五万，<笑>这是哄金丝雀来了吧？不过拿四十五万哄，慧敏也太小气，他都瞎了，能找个几十万身价的已经很不错了。四十五万，哎呀。小小姐，哎，一百万，这老头一看就没有一百万。要是叶书童拍下有没钱买，岂不是要闹笑话
。各位，书童是我的同学，这些年他一直过得很穷困，很潦倒。既然今天他这么喜欢这串手串，那我做主，本轮拍品由叶书童小姐拍下。书童，感谢你为山区儿童做的贡献。哦，先说好了，我们这里可不允许分期付款的哦。<笑>有那么多钱吗？你。哎，书童，你得付了钱才能拿走啊。不会没钱吧？待会儿可别出现金主暴打金丝雀的画面。哼<笑>！快刷卡呀，叶小姐。宋叔，刷卡。宋叔，刷卡。是。嗯，我靠，真的出了，不是吧？我行，真的出了，真有钱，你居然有钱！那还要感谢顾小姐赞助的那三十万呀？故意的，茶楼讹了我三十万，又让这老头一直喊四十五万，你就是为了……为了让你觉得我穷。只出得起四十五万，你哦，宋叔只是我长辈，我已经结婚了，我先生对我很好，我很喜欢他。这就沉不住气了，打算自曝身份？他不知你先生是哪位名门大少啊？你不认识，但你要是继续造谣，我绝不会放过你。有意思，这女人要不是图谋更多，就是爱的猫。计划成功，就花了一百万。飞婉，谢谢你啊，你还提前为我许了生日愿望。你的生日，我一直都记着呢。憋屈了一晚上，就为了这个？是啊。把你所有的积蓄都搭进去了。嗯，能花一百万就买到。已经很幸运了。不行，孩子还小。不是说喜欢我吗？怎么，怕死了？你又不喜欢我，做这种事情，又不需要感情。之前不也做过吗？逃过了吗？上次说的南阳路，你去解决一下。睡女人呢？不想去。去也可以，只要你不再挥霍你母亲的遗产。是唐爷父亲打来的吗？要走了吗？嗯、佛珠、啊，爷爷当年送给奶奶的定情信物，很珍贵的。你还真是什么东西都敢送、嗯。行，今天晚上我要是活着回来，说明你这佛珠还有点作用。今天晚上我要是活着回来，说明你这佛珠还有点作用。你这都什么事啊？喂，念哥，生日快乐！你人在哪儿呢？我把礼物给你送去，天年古剑，染过人血的，我觉得特别符合你的气质。所以唐燕以为我千辛万苦拍了这手串，就为了给他当生日礼物。天哪，这什么乌龙呀唐嫣，是你吗
，这么迫不及待。那个，你应该要洗漱吧？我先出去了。<笑>别这样，会伤到孩子的。好重的血腥味，你受伤了。死不掉。你,你找死啊！对不起，我不是故意的，我去给你拿药箱。唐燕到底干嘛去了？为什么受那么重的伤？小姐，刚刚好几个客户都退订单了。正常，顾倾城吃了亏，不会轻易放过的。那咱们怎么办？也不能等死啊！这江北又不是他顾家说了算。你的意思是？你顾家就有话语权的人来了。宋叔，待会儿我说的做。是。欢迎光临。小老板的手艺就是好，我原本呢打算让他到家里做事的，人家不肯，自己创业。哪有？还是我手艺不够，还得磨练。哎，现在不一样了，过几天这茶楼就关门了。我们的小老板也无处可去喽，还不知道季老太太还肯不肯收。开的好好的，关什么门呢、啊？还不是因为那天在顾家晚宴上。什么人呢？这顾家老太是老绿茶，她孙女就是小绿茶，一脉相承。不过呀，这生意也黄不了。你不是说？想和我们家的拍卖行合作吗？我同意了。谢谢季老太太，我一定好好办事，绝不让您丢脸。洗手间在哪里？在那边。好。宋叔，你先去忙吧。是。你知道我想跟你说什么吗？你知道我想说什么吗？奶奶，唐家不会养我一辈子，我得有自己的事业。可是你现在怀着身孕，要是磕着碰着怎么办？我比谁都紧张这个孩子，万一出什么事，唐家一定不会放过我。请奶奶放心，我一定会格外小心的。在这里，没有人知道我是唐家少奶奶，求您成全。好吧，你想开就开吧。不过，唐燕这小子，接吧。喂，哪位？我。唐燕。你快去吧。对了，嗯，叫他今晚回来。他爸爸今晚回家。好。对吧？这不对呀、啊！既然她有老公，为什么不让她老公养着？不知道啊。说到她太喜欢她老公了，出来赚钱就是想用自己的钱给老公买礼物，眼里除了她老公谁也看不见。斌哥。石飞婉是我同学，她个性单纯，肯定不会说假话的。继续监视，监视啥？当然是要看他什么时候被。哦。收拾干净。好。
唐嫣是在杀人吗？本台最新消息，唐氏集团刚刚宣布正式拿下南阳路的黄金地段。南阳路，那不是唐嫣受伤的前一天吗？难道？奶奶，唐燕今晚有事，来不了了。居然私自替我做主了。怎么唐燕还没有来啊？他今天不舒服，就不来了。大少爷，好大的架子呀！燕离，不是我说你、嗯，你是不是要惯着你儿子呀？前两天我还听说他在顾家，当众把王老大打了一顿。什么？有这事儿？那可不。唐燕在外流浪了十五年，早已变得。狠辣、暴虐，再不管管他就要上天喽！唐嫣是在南阳路受的伤，正是唐家刚拍下的那块地。我以为你们有时候正需要他用残暴的方式替你们办事。你胡说什么？唐，唐嫣。二叔。刚刚在说什么？唐燕，你回来了。你爸特地命人给你炖了滋补的汤。王妈，哎，把汤端过来。嗯。哎，怎么做的事？他们不知道唐燕对杨有阴影吗？既然大家都不想好好吃这顿饭。都别吹了！唐燕，你想造反吗？眼里还有我这个父亲吗？燕离，别生气，别生气！给我站住！燕离，妈，你别管我，我再不教训他，他能把天捅个窟窿。书童，怎么了？奶奶，你别怪唐燕。这杨汤太膻了，我闻着难受。唐燕只是想帮我拿远点而已。他骂的那叫拿，那明明是找事儿。乖，奶奶知道唐燕不是故意的。你有身孕，闻不了这膻味，你就回去休息吧。好。停，不准走，走一下试试。你陪我。我一个人在这儿难受，是吗？不好意思呢，各位，我老婆比较粘人，就不陪大家了。站住！哎，好了好了，算了，多大的事？吃饭吃饭。夫人，先生没去于夫人房里，去书房了。<笑>他今天挑拨了一晚上都没有上到唐燕，一定气死了。<笑>不过夫人，唐家一向立长，等大少奶奶生下重孙，到时候恐怕……恐怕什么？这个你不用担心，我们家欣然呢还小着呢，他可比我着急。<笑>你们俩小气，争的可真起劲。谁小妾呢？你又没跟爸扯这，自然是小妾了。有说，咱们现在就应该抱紧大哥的大腿，要不然等二哥继承了家业，他母亲可是于姨，肯定会收拾咱们的。我呀，谁的大腿我都不放，我就是要等他们两边互相厮杀，<笑>我们就坐享其成吧。<笑>哎呀，乖！三十多岁的人了还这么甜，你这小子，我是你亲妈
。哎，他怎么在这儿？这个时间他不是应该在外面鬼混吗？过来。唐燕，你怎么还没走啊？你说通。欲擒过纵的把戏不能玩太多。你看我现在还想睡吗？别扫兴了。唐燕，你出来，我们好好谈谈。快去吧，奶奶叫你呢。嗯，林书桐，我看下次还有谁能救我。书桐，好巧啊！听说你今天茶楼举办拍卖会。这条手链是我精心挑选的，足足有三十七克才算呢，就当是给你的贺礼好了。哇，云姨，谢谢你的好意，但这太贵重了，我不能收。书童啊，唐燕就是从烂泥里爬出来的狼，狼都没有人性，一不留神就会被他咬死。谢谢云姨提醒。那你好自为之吧。还有，余秋霜找叶书桐，说了什么？事情办得怎么样了？放心吧，小姐，保证没问题。燕哥。小老板拍下的佛珠都给你了，你俩什么关系啊？你砍自己一刀，我就告诉你。<笑>那还是算了吧。把老板叫出来，居然敢卖假货，我要报警。哎，怎么回事？为什么要报警啊？不知道啊。各位稍安勿躁，我是这个茶楼的老板。你就是老板？那你说，怎么卖假货？宣化年间的白玉盘，就这货色？这宣化年间的盘子呀，底部都会有印记的。叶书桐，你就算见钱眼开，想要掉包，也该找个像样点的方便呀。真卖假的？怎么这样啊？怎么这样啊？燕哥。干嘛？看着。啊！事情的真相如何，各位看监控就知道了。哼，就怕你做贼心虚，提前把监控都关不会是张少安？这不可能！我明明把监控都给黑掉了。小偷提前黑了监控，不过还好，我早已设置了一份不属于你面上的监控，没用茶楼的网络，做了加密处理，很难入侵的。一次小型的拍卖会，你居然做的这么正确！我穷嘛，赔不起。叶老板，查到小偷身份了，王兴。四十五岁，任职于顾氏房产。<笑>顾氏房产，哎呀，顾小姐，那不就是你家吗？你端着那么一小盘子，又是你有病啊！敢搞我们家拍卖行，跟我没关系啊！我怎么知道那叫什么王现在搞这些？好啊，现在就回去让我父亲清理门户。让各位受惊了。我给大家准备了点小礼物，还望受纳。哎呀，没关系，叶老板太客气了。客气了
。玉桐，大少爷是不是发现什么了？不知道，安全起见，还是找个机会复明吧。嗯。飞婉，是你吗？是我。奶奶，您怎么来了？<笑>今天的事呀，我都听说了。你是个聪明人。您过奖了。书童呀，奶奶求你，你帮唐嫣拿回本该属于她的一切。唐嫣是唐家的长孙。可惜这些年他过得太混了，你帮奶奶改造改造他，啊？奶奶，抱歉，我做不到。啊？为什么？那天在饭局上，你不是也很心疼他吗？奶奶，我只是个瞎子，只会耍点小聪明，没那么大本事的。我知道了，你的心一直都没有在唐家。对不起，老太太去找叶书童了。是的，而且两人还密谈了很久。看来他是要站在唐嫣那边了。难说，你看他自从他来了之后，大少爷比原来安分了很多。他不能为我所用，没必要强占。你是说要除掉他吗？人是要除掉的，但我不会脏了我自己的手，最好让林青书那个蠢货动手。张叔，啊，你帮我问一下老板。就说我要买吉他，帮他开个价。是。你哥还会玩音乐？是啊，不过玩的不太好。嘿，不不许动！张叔，我跟你无冤无仇，你为什么要这么对我？我也不想了，但是，我，快快快走！走。一会儿把这文件找到家，别出声。啊啊！哎，怎么了，燕哥？没事。走，上去。钱都在你卡上了，记住越远越好。记住了，走得越远越好。放心。张叔，你为什么要这么做？你别问了，我什么都不知道。张叔，我知道你无意害我。我现在怀了唐家的孩子，奶奶也很喜欢我。只要你放过我，我可以帮你摆平一切的。来不及了，少奶奶，今天你不死，我的全家老小都得死。所以，对不起。不是的，张叔，一切还有回旋的余地的。没有机会了。嘿。唐嫣，叶书童，真的是你啊！唐嫣，刚刚有人开枪，你快走
。叶书桐，就这么想让我活着？爱我都爱到这个份上。总儿，你不是看不上我吗？你想跟我一块死在这儿吗？是啊，正好老天有收我的意思，我得成全。跟我死在一块儿，是不是很开心？下傻了，不能再瞒下去了，不然迟早会穿帮。眼睛痛，你怎么了？好像有针在刺我，又好像有白光。你能看见了？把眼睛闭上，什么都别看。你能看清吗？能。你是唐燕吗？我下呀！唐燕，你长得真好看。我去叫医生。唐燕，飞婉她怎么样了？没死。那张叔呢？死了。张叔肯定无意害我，定是有人在背后胁迫他的。怎么？想让我帮你报仇？我不是这个意思。只要跟我对，我就帮你报仇。怎么样？只要跟我睡一次，我就帮你报仇。怎么样？你又不喜欢我。做这种事情，用不着太多的感情。那也不对。叶书桐，我提醒你，欲擒故纵的把戏玩多了，那就没意思了。别客气了，赶紧，快给我憋死了！啊奶奶，我答应帮你改造唐燕，但是我有个要求。什么要求？尽管说。事成之后，我要叶家老宅。好，没问题。小姐，这唐家太危险了，你不能再在这儿了。从小我爸就告诉我，被人欺负了，一定要还回来，犹豫一秒，都是委屈自己。宋叔。我差点一死两命，这笔账我是一定要算。可是可是现在没人给你撑腰啊，这里。是啊，叶家现在就剩我一个人，没人替我承担，那我就自己替我自己撑腰。有人打我一巴掌，我定要还十个巴掌。可是。怎么回事？没事儿，他把玉清霜跟林青霜绑走了。我想再和你谈谈。好啊，喝了这瓶，我就跟你谈。不行，我怀孕了。由不得你说不啊。来吧。把这个喝了啊！喝高兴了，燕哥带你开房去。嗯、啊，快！哎呀，哎呀，臭婊子，你他妈敢打我！我啊啊！我的手！把他俩轰出去！快！是是是。起来，走。手啰嗦，走走走。我的手。走，快点快点走。是我见人了，打扰了。你他妈能耐了，想做什么就做什么
，那我回家还不行吗？还想不想试了？你改变主意了？那你回家陪我演一场戏好不好？你是不是就一直在等着我上门？文森，哎，让律师把准备捐赠遗产的合同拿过来。好。先生，先生，于夫人和林夫人回来了。啊！叶、啊、离，我以后差一点就见不到你了。叶离啊，绑架我们的恶人一身黑，他们还戴着面罩。那里有好多好多的羊，饿的都手提包谷一样，见到人他就往下扑。除了唐燕的手下，还有谁是这装扮的？文森，文森，哎，去把那个逆子给我找回来。是。不好了，大少爷受伤了。嗯、大少爷受伤了。嗯你们没事就好，也不枉唐燕掉的半条命。唐燕，你怎么伤得这么重呀？你为了救人，你也不能这么拼命呀。我还没死呢，老太太，他救什么人呢？你们不知道吗？唐燕只身闯密林，哎呀，差点救了半条命，才把秋霜和青书救出来的。可秋霜说，绑架他们的是黑衣人，黑衣就是唐燕的手下了，黑色就唐燕的专利。你为了救他们这么卖命，爸，唐燕不是为了救他们两个而拼命，是为了证明自己的清白而拼命的。于姨和夏姨一失踪，所有人都怀疑是唐燕做的。我不知道这是哪里来的逻辑。哪里来的逻辑？逻辑就是你前脚失踪，后脚他们两个就失踪。这么说。那的确是云姨和夏姨命人绑架我的。你胡说什么呀？你死了跟我有什么好处？我儿子还小呢。书童，你觉得云姨会这么做吗？我是不信的，但其他人我就不知道了。书童。你干什么，爸？我恳求你将唐燕从族谱中除名，免得以后唐家人出什么意外，唐燕还得拿命来证明自己的清白。只要唐燕不再是唐家的长子，长辈们才能安心。你说是吧，二叔公？你这话什么意思？我一直说好好教育他的呀，让他担起长子该有的责任。我觉得这话在理。叶离。唐燕也不小了，该让她进财团历练了。何真搞这么一出，就是为了让唐燕进财团、啊？这个人……妈，我手底下的酒店和娱乐公司经营的还不错，让唐燕选一个怎么样？唐燕是我的长孙，让她进财团的产业边缘，这不是个笑话吗？好。那就这样吧，娱乐公司全面交给你打理，给你两个月时间，只要你做出正成绩，公司的股份全部归你。好了，行了，书童，唐燕还受着伤，你赶紧把她扶回去，不要伤。好的，奶奶。
差点忘了。两位在密林受了不少苦吧？我特意安排厨房炖的补品。啊啊！赶紧给我端下去！拿下去！快点儿！两位慢慢享用吧，这回比上次的羊汤多了。看什么呢？这是你以前在财团工作的资料，里面有好多错别字，虽然同音，但意思却天差地别呢。所以呢？唐燕，你是不是认识的字不多呀？一天学都没上过的人，你指望他会认识多少字？是不是后悔陪我了？没有。我们可以重新开始学。你那么聪明，一定学得很快的。真把我当小孩哄啊！来，玩个游戏。小朋友，请点击你听到的文字。叶书桐，你要是想死的话，用不着这么麻烦。跟我说就好了，这可以测你的识字量的。神经！来玩一下嘛，玩一下嘛。小朋友，请点击你听到的文字。小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，你真笨。小朋友，你真笨。你真笨！于夫人一走，几个心腹也跟着出差了。那可不，又能表忠心，又能避免跟太子爷对着干。我们可要跟太子爷好好干，将来我们可就是老臣了。做什么春秋大梦呢？大少爷什么名声你们不知道吗？一个小学都没毕业的痞子，能管理好公司？不把公司玩垮呀，就已经谢天谢地了吧？大家好，我是唐总的秘书叶书桐。二十分钟后，把公司今年财报和所有项目的策划交到我手里。为什么不提前说？你突然要，我们怎么解？唐总特地晚到几天，我以为你们会明白应该整理些什么资料的。我做不到，我是来工作的，又不是来猜上次心思的。琳达是吧？既然你没能力，那请你去财务部结一下这个月的工资。我是于夫人的秘书，你凭什么开除我？凭你没能力。于夫人是公司的大股东，唐总只是暂时管理。于夫人不说开除我，我看谁敢动我！哼。那你报警啊！我告诉你，你不要太嚣张了。你，走吧。哎，哎，干什么？走。哎。要做就神不知鬼不觉的做掉的全家。唐总，这是各位老总的资料。王总，儿女双全，好福气、啊。呃，唐唐总，谢总，听说你老婆是公司的艺人，挺会玩啊。<笑>小总，你住在和田路啊？我去过那，风景不错。是是是。怎么了？一个个脸色都这么差。唐燕这个疯子是在警告我们，要是不好好办事，就要对我们家人下手了
，这是公司未来两个月会执行的企划案，以各位专业的眼光看看，哪个更有前景呢？那就是都没钱交，那怎么还敢拿上来？呃，唐总，呃，哦，这个，这个能赚钱，这个也能，对，很好，那我相信以各位的能力，赚到预期的两倍的数字，应该不是问题吧？啊，呃，唐总，这两倍，他他他，你也没说，一会儿。帮我给各位老总安排个全家福套餐。是，这些垃圾项目就算了吧。接下来，唐总会亲自成立一个 S 加级别的电视剧，公司流动资金的百分之九十都会为这个项目而服务。呃，这电视剧项目现在行情不怎么样啊。呃，那要拍个什么题材呀、啊？项目暂时保密，唐总今天只是来告知各位的。唐燕居然叫停我省上的项目，还有他的秘书，做起事来毫不留情，拎的就是被他开除的。那秘书姓叶吧？店里把公司交给了他，我哪还有话语权？他就是命好会投胎，不然他一个门房，凭什么来 S G 指指点点？房总，唐嫣也算是有办法。既然他想拍电视剧，我们就帮忙找些好导演、好演员给他。你看，这个邢导就是专门拍烂剧的导演。我近期关注的几个导演，最近都忙了起来。看来，还是得给他们准备一份全家福、啊。还好我早有准备。薄冰，三十岁，手上有多款高质量爆款剧，而且他近期要来江北参加朋友的婚礼呢。好，请姐的事情我来解决。你都不看看他的履历吗？不怕我乱来吗？我说了，你随便玩。唐嫣，这一仗我陪你赢。是呀、啊，嗯，上次对对对,对，也性感了。是，对对是是。哦，是吗？左导好。我是 S G 娱乐的总裁秘书叶书桐。实不相瞒，今天我是特意来找您的，能否借一步说话？抱歉，不方便。叶书桐，上次没整死你，这次我一定不会手软。我导真往这方向去了吗？是是。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！快给他松绑。好好。是是你？谁干的？我我刚准备离开，我刚走进停车场的时候，一下就被人撬晕了。后来就在这里了。这里不安全，我们快。你最好是有什么急事。叶叶哥，叶秘书好像不见了。徐爷
，我的人要是少了一根汗毛，你就给我洗干净脖子等着。这里应该安全了。刚才那拨人是冲我来的，博导，对不起，连累到你了。你为什么要跟我合作？想要一举获利，就必须拍烂片。那你应该找邢瑞导演啊。可是你才是这个题材的领军人物呀。啊？哎，嗯，是叶小姐吗？是我，怎么了？叶小姐，你没事就太好了，快回去看看吧，要出人命了！啊！顾小姐，好好想想吧。啊！放、啊、开我！唐爷，你这个畜生！唐爷，唐爷，你不得好死！放开我！顾小姐，好好想想吧，别让你父母受罪。我不知道，我真的不知道。嗯，多久了？二十分钟，这要玩到什么时候啊？放心，不会那么轻易就弄死的。现在可以说了吧？叶书通到底去哪儿了？不说，那你去死吧！不要啊，不要啊！住手！发生什么事了？以为你死了，给你报仇呢。你没事吧？有没有伤到？打你电话也没打通。我没事，奶奶，手机没电了。好，好。唐燕，我们先走吧。好，唐燕，我要告你跟老李做穿。嗯，今天这事为何会被引发？不如先问问你的好女儿吧。博导被绑架，我前去营救，突然出现一个高手追杀我们。所以你放心，就算你不告我，我也会告你们顾家。嗯，我没事，我们先走了。好，你好，叶小姐，我是薄冰，今天谢谢你救了我。我没事，毕竟是我牵连你。啊，我还是没法跟你合作。博导，我知道你很担心，但我向你保证，唐总一定会保证你的人身安全的。放心，你会如愿的。什么意思？书童，快来查楼出大事了怎么回事啊？刚刚有辆车停在门口，把博导送上来了。博导，如果我说不是我绑的，你信吗？你也能替唐燕保证吗？博导，我帮你买机票，亲自送你去机场。行了，你的戏要怎么拍？把详细资料给我看一下，资料给我一下。这是我收集的素材，您看一下。这个怎么会出现在这里啊？我分明让宋叔去跟老板谈价了呀。你上次去那家店
，为的就是这个吧？啊！一把破琴，你好意思送我？送你？不过看在你差点送命的份上，我就勉强收起了。这个是博导今天下午写的第一集，你看一下。如果可以的话，我想举办一场试镜。你决定吧。好。夫人，这是唐少所保险箱内的剧本。罗宾是个人才，这剧在他手上说不定真能爆。唐燕那个试镜大会马上就要开始了，找点自己人进去。是，我这就去办。哦，对了，林青书那边呢？也收到剧本了。是，他也派了人混了进去。好多帅哥美女啊！这里人有三分之一都是唐家两位太太送来的啊，真能折腾。就这些了，辛苦你了，我让司机送你回去。嗯，好。硬币是我的，你好，我叫周离，是这一次博导剧里的男主角。放开我！叶秘书这么漂亮，放娱乐圈绝对是大红大紫啊！怎么跑到这里来打工呢？叶秘书，放开我！我们才刚认识。哎，我们才刚认识叶秘书。唐总。他想占我便宜，我不是的，唐总，是他，他故意倒在我怀里，又说是我的影迷，让我猜他的胸口签名。我没有，我真的没有，我眼里除了你没有别的男人了。你在这儿站着，嫌吵就把耳朵堵上。没想到周雷是这种人，唐总，还会有唐总护着你。哦、啊啊，唐总，你听我解释，唐总，啊，啊，啊，啊啊唐总，啊，啊。周离一定是被有心之人送过来的，还好你及时赶到。去掉监控，你不信我。你背叛我了，对不敢去调监控
你不信我，在这个世上，我谁都不信。所以叶书桐，你最好永远不要背叛我。害怕吗？我在想，当一个人本能的怀疑别人的时候，应该不舒服吧？这个女人居然现在还替我着想，夫人，林青书送的周离被揍到医院了。那个叶书桐对她好像根本不感冒啊。哼，他想扒着唐燕，自然不会搭理其他男人。那怎么办？马上要开拍了。男人不行，不是还有女人吗？让谢雨好好观察唐燕，事成之后。我保他下辈子衣食无缺。明白。第一集我已经看过了，继续往下拍。这戏拍的有点太顺了，顺的不正常。两周之后就正式播出了，该来的都会来的。哎，这些人怎么了？叶秘书，叶秘书，等会儿我还有两场戏，就先走了。书童，他抢你老公了！是啊，那我能怎么办呢？书童。你写的真好看，闲着没事干吗？已经三个月了，我贫血，情况有点特殊。那我要忍十个月吗？这样可以了吧，严哥，叶小姐不生气吗？你跟谢雨的事儿，整个公司都传遍了。而且刚才我听秘书说，叶小姐撞见谢雨从你办公室里走出来，她这都不生气。他该生气吗？那当然了，燕哥，你都跟别的女人有一腿了，而这都还不生气，说明心里没你，有意思了。你回来了。吃饭了吗？过来。谢雨不错，我准备包养他。回答我。谢雨是两位夫人送过来的，你们相处的时候注意一点，别被妾拍偷听到了。我老婆。可真是大方，我有什么资格不大方？我给你去做吃的。叶书桐和别的女人不一样，你个傻逼
还在哭呢？没有，只是饿了，想吃想吃海棠酥。走吧。去哪儿？哎，哎，不好意思啊，我们打烊了。你看，关门了，我们回去吧。老板，这家店我买了。嗯，哎，哎，好嘞，好嘞。走吧。等我一下。嗯。是吧？开心了？嗯，开心了。谢谢你，你人真好。我，我，我没碰咸鱼。嗯，我对他不感兴趣，所以，请不要不开心了。嗯，唐嫣不会真的对我有意思吧？猪头，你快看这个，手段也不过如此嘛。你都被绿了，你还笑得出来？书童早就料到有事要发生，今晚就是豪门的首映，这些照片不过就是小儿科而已，还有更劲爆的在后面。什么意思啊？剧组你盯着，你其他的事我来善后。嗯。好戏就要开场。叶秘书，我们已经让营销号发那个律师函了，但是新闻还是没有压住这个。要不您让唐总出面澄清一下？如果什么事情都要唐总亲自出面的话，那要我们有什么用啊？那那你有什么好办法吗？继续压热搜，告营销号。真把他自己当二把手了？不过是个小情人吗？哎呀，别说了，他也不容易，床照都成这样了，还得强颜欢笑。唐燕还是太年轻呀，真以为拍个电视剧就能进财团了？哈哈，就是，还把我们手上的项目全给停了，结果呢？哼，可惜呀、啊，公司的股价一直在跌，没事儿。等于夫人回来，咱们就有好日子啦！<笑>没错，来来来来来来，干杯干杯干杯，干干。干小雨，宝贝儿，<笑>来亲一个。<笑>晚上你接受采访的时候，记得要委屈一点。让大家觉得是唐总在强迫你，完了再在手上划几刀，暗示他有暴力倾向。好<笑>、哦，我知道了。嗯<笑>。几位老总在庆祝什么呀？几位老总在庆祝什么呢？哈哈，这不，黄总拿来一瓶上好的红酒，我们啊正在品尝品尝。对对对,、啊、对对对，行，你们继续。谢小姐，跟我出来一趟。啊、那个叶秘书啊，我们正在跟谢老师开会呢。嗯
起来，别动！放开我！你们干什么？放开我！你书童，你走，你干什么？你就是个小情人，别在这里掺和。你，放开我！你们放开我！干什么？我想请谢小姐帮个忙。什么忙？我想请谢小姐在首播会上向众人澄清，你和唐总没有任何关系，只是被人收买造谣而已。听不懂你在说什么？我也是受害者。真相怎样？你我都心知肚明。谢小姐，你明明可以靠实力走上巅峰，为什么要做这种事？我不知道你在说什么，再不让我走，我就报警了。哎呀，你看这一下子怎么办、啊？太成功了！哎，没事没事。叶书桐，你对谢老师做了什么？你等着。我们会为谢老师报警的。不好了，叶秘书又出事了。豪门剧情被泄露了，这下全乱套了。要不紧急取消今天晚上的首播会吧？首播会照常举行。这剧情都被泄露了，这个应该不会有好的收视率了。这个。还会被民众当成笑话的。你现在应该去准备首播会，而不是在这里跟我谈这些。是。宝贝儿啊，晚上就看你的了。<笑>你和唐嫣的床照是真的吗？你身上的伤是唐嫣打的吗？今天是豪门的首播会，私人的事情就不要说了。私人，那就是真的啦。你和唐燕在一起，是觉得自己比那个秘书更有资本吗？女秘书和报道到了，来让一下，让让唐燕不会不来吧？他一定会来的。行动！欢迎各位媒体朋友光临我们豪门的首播会。首先，让我们用热烈的掌声欢迎豪门的主要演员登场。干什么？嘉宾不要破坏首播会的进程。什么嘉宾？我是主演。从现在开始，你不是。怎么回事啊？这些老戏骨不是已经吸引了吗？被骗了！唐燕高调拍的豪门是给我们看的，真正拍的是另外一个版本。完了，全完了！哼！我是这部剧的导演薄冰。豪门的女主不是谢雨吗？网上流传着你在现场的路透照，怎么突然变了？我只是去探班而已。但是听说那部剧的女主演因为品行的问题被停拍了。怎么回事？知道啊。叶秘书视我为假想敌，就要给我一个这么大的侮辱吗？明明我才是豪门的女主角，为了赶我走，拍另一部是吗？
。你说你是豪门的女主角，那可以公开一些签约的相关资料吗？之前却总为了保密，所有人签约的合同都没有暴露之秘，也是如同他一开始就防着我。再说，你拍的剧停拍是因为你的问题，怎么还赖到我头上了？我有什么问题？房总，你和谢雨是情人关系吗？两位不打算解释下吗？你个贱人，敢抹黑我！我去你房间是让你好好拍戏，不要乱搞男女关系。明明是你，我什么我？敢攀咬我跟唐总，你等着吃官司吧你！会这样？到底是哪里出了差错？这是疯了，这是疯了吧？这是，这是疯了，这是疯了！爆了爆了！热搜前十全是这部剧，最高收视率达百分之六十七，打破电视剧多项纪录，登顶第一，这封神了！唐嫣，你过来了吗？你让博导先对付那些记者，我先走了。好。唐嫣你不问吗？我们成功了，以后你再也不用帮唐家干这种事了。我们看直播了，你可真香，这一天的节奏都被你带得飞起。说起这个，为了你的名声，你最好跟那个谢雨撇清关系。我要是不能，那我也管不了你啊。等风头过了，你就去找他吧。这醋味可真大呀。亲我一下，老婆，我没有碰过别的女人，那些床罩一看也都是 P 的，我一句话同谢雨都没有讲过。哎呦，我有吃大瓜的，还有这样，这么刺激，这可终于吃到饱。爸，呃，坐吧。叶里呀、啊，嗯，唐燕这次真不容易呀、啊嗯，不知道是哪个小人在背后下黑手偷剧集。哎呀，那些老板呢、啊，拿着乱七八糟的项目让唐燕投钱，也不知道是谁受益呀、啊。那还用说？当然是余秋霜喽！你又来了。我要是想害唐燕，为什么当初还主动提出把公司给他管？因为你想让唐燕出丑。秋霜啊，你什么时候把股份给唐燕啊？奶奶，您别着急嘛。云姨当初答应过要给唐燕股份的。我相信于姨一定不会耍赖的。是，我整理一下就让人送过去。燕里呀、啊，嗯，你总不能让唐燕总待在娱乐公司吧？嗯，我想想吧。很开心。又是和你在一起的一天，不觉得开心吗？
，以后少勾引我。博导，救命！博斌，博斌，唐嫣，送他去医院，你快抱他。好，不用去了，他已经死了。都怪我。我不该找他拍戏，不然他也不会死、啊。李叔叔，你怎么了？叶书桐，你撑住点。唐嫣，闭嘴。现在检查结果还没有出来，一切都不好说。我们会尽力的。好，那就说好了。他死了，你们也别想活着。好，好。好,好不容易保住了小命，你又想进抢救室吗？唐嫣，昨天的监控找到了吗？我想看一眼。喝了。看可以，但是看完以后，别再像昨天那样半死不活了。不会，我还有好多事情没做呢。啊啊啊啊、杵在那干嘛？疯了吧？爸，我这有些东西要给你看。嗯，别乱说话，人是没命的、嗯。爸，周离当初在剧组想要勾引我，破坏我和唐嫣的感情，被唐嫣打了一顿。叶离，这个人好像是青书的保镖。嗯。林姨，还有你，收买苏院的宝洁，让他去偷剧本。叶离，我也是关心他们吗？你知道的，我做事没有章法，但是他们都是我新找的。你想怎么样？不急，还有于姨那份没说呢。哎，我有什么可说的？这是几位老总写的，说于姨暗示他们找谢雨勾引唐嫣，勾引不成又劈成床罩，破坏手印。我可没有指使人去陷害唐嫣。上下，谁不知道林长武是你身后的一条狗？他雇凶杀人，不就等于你雇凶杀人？哦，当初张司机也是你收买的吧？叶离，这件事情跟我没有关系。那个杀手他就是想栽赃我，我愿意去警局为那个杀手对质
，再治不了了。林长武今早中风了，没话都说不清楚。昨晚的杀手也死了，好巧啊，跟张叔一样，相关人员一死，线索就全断了。既然线索都已经断了，我看这事儿还是这么算了吧。既然爸也查不了的话，那就曝光出来，让民众评评理。是唐燕让你来威胁我的吧？不是，是我要为自己讨回公道。是，别以为你在唐家少奶奶的身份就坐稳了，敢来威胁我？我没有威胁，这是一条人命，我一定会管。你敢？谁说他不敢？他身后。有个不怕死的疯子为他撑腰，有什么不敢的？你知道你在干什么吗？知道，好的很。嗯嗯，先生说了，暂停林夫人在财团的一切职务，罢免于夫人在财团的所有职务，搬出深山。恨我吗？那就直接来对付我呀！只要我活着，你们动一下，我就咬十下、百下；我不死，你们就别想。了。趁我在忙的时候，一个人跑过来对峙，还敢要挟唐燕礼，你是活得不耐烦了吗？今天你不该来的，父亲已经考虑让你进财团了。你今天跟父亲对着干。你进财团的事可能以后找死这种事情，就提前和我说。我怕你担心吗？我没担心，我只是觉得你死在别人手里，不如死在我手里。好了，等着，等我给你挣个集团继承人回来。嗯，我要进船运。你有野心了，唐家发迹于船运，敢不敢啊？你打打杀杀还行，看正经事儿你行吗？损一笔钱折一笔，让我滚出唐家。好吧，为了成全你的野心，我可以交给你，但是你记住了，一切以唐家的利益为主，多余的感情全部抛弃掉。如果再让我发现你犯糊涂，我会让你尝到后果。你要是敢碰他一下，唐家一个都不想活。苏童，连大少爷都开始搞事业了？是啊，他一接管船运就去墨西海域出差了。哦，小姐，锦绣图。有人把锦绣图给你给你送来了，谁送的？我也不知道，一个西装男，他说有人特地拍下这幅画送给你。他还说什么了？希望这幅画能博你一笑。飞婉，哦，你帮宋叔把画卖去拍卖行，让他们联系买家。这不是你奶奶最喜欢的画吗？就不要了。来历不明的东西不能要。哦。唐燕，叶楚彤，反思一下，你太粘人了。你刚刚那边怎么回事？那个叫声是什么？他给我使绊子，我稍微教训教训。没事就好。刚刚有人拍了幅画送给我，我担心又有人要布局害你，你注意点啊。叶书童，天天围着我转，有没有意思？我没有。我唐燕的规则很简单，你们只要安安心心的给我挣钱，别的我什么都可以不管。但你要是搞些别的，有的没的东西
，我一定给少爷挣大钱，我一定给少爷挣大钱，我一定给少爷挣大钱。叶哥，就这么放过他们？做人呐，慈悲，别动不动就打打杀杀的。不是，这是转性了。你好，已经打烊了。姐姐，好久不见。你好。我记得这是你奶奶最爱的一幅画，难道姐姐不想拿回去留个纪念吗？这太贵重了，我不能要。只要姐姐喜欢，这都不算什么。还是姐姐担心我大哥知道会生气啊？嗯，唐嫣会生气。我只是听说你在收集叶家的旧物，我也是想成全姐姐的思念之情而已。唐洛，你该叫我声嫂子。我要回去了。姐姐，明明是我先认识你的吧？唐洛，嗯，你说的对。帝国一旦开打，漠西海域物资就成了进入帝国的唯一通道。等你大哥回来，嗯、你好好的跟他说一下。是，这资料我都已经准备好了。嗯、这么重要的消息透露给你大哥，你还真舍得？这有什么？大家都是一家人嘛。三小姐回来了。奶奶，爸妈。哎，雨儿，你回来了。<笑>妈，你怎么那么瘦了？没有，你看错了。你干什么？你算个什么东西？也敢把我妈赶走？我告诉你，我们唐家还轮不到你这个不三不四的人当家做主。唐嫣，你干什么？你要杀了你妹吗？好主意啊！我怎么没想到？你干什么？大哥，打起来，打得越凶越好。啊！你不要过来！大哥，这件事是初音做的不对，我让他向大嫂道歉。我也可以和他道歉，但我只能死人道歉。大哥，好了，<笑>说够了没有？没有。算了，我没事。好，我们走。嗯。有事吗？我是来向姐姐道歉的。这初音这臭丫头实在是太过分了，居然敢动手打你！我已经说过她了。要道歉的话，叫你妹妹本人来。姐姐，你喜欢我大哥吗？不关你事。可你们的婚礼，他人都没来。那也不妨碍，他砸下去的那一刻，我很爽啊。姐姐，你说过你会嫁给我的。演戏而已。你要非拿这事做文章的话，我奉陪到底。大哥，帝国随时都会爆发内战，漠西海域那边，我觉得咱们可以早一些做准备。王爷，听你弟弟的，去准备一下。不准备。大哥，我没有骗你，这消息千真万确呀。自己不懂国际形势，还不肯接受帮忙，简直是有些一点都不正经。我跟你弟弟已经分析过了，你还是照办就是。自己看看吧。这，这是你做的？你的意思是，帝国的总统会用外部战争来解决内部问题？这不可能啊！这帝国内部已经到了势同水火的地步了。帝国那帮人一旦内讧，不就喜欢欺负一些周边的小国家？以前不也这样吗？嗯。不用准备了，大哥
不好意思，是我多事了。你是挺多事的。哎，唐嫣，这话就说的不对了。你将来接管财团，你弟弟是你不可或缺的左膀右臂啊。爸，你可不能偏心啊！我哥才是被你当成长子养大的。你闭嘴！爸，你放心，我会好好帮大哥的。嗯，好。豪门还真是没几个天真的人，生产前估计要闹出很多事端来。苏叔，你怎么了？受伤了吗？没事，是昨晚不小心自己磕了一下。谁打你了？没人打，真没人打我，真是自己磕的。那个小姐，我忙去了。哈。许毅，帮我办个事。书童，签字吧，以后宋叔我来赡养。你什么意思、啊？你去找了宋叔，还找人打了他吧？我没有。苏童，做人可不能忘恩负义啊！你要是没我，你也当不上唐家少奶奶。就算是你要断绝关系，你也要给我一笔断绝费。让你签你就签，啊、不然断你三根。快去去去，我签我签。的臭婊子！我当初在床上，我他妈就应该搞死你，让唐剑抽我的破鞋。要钱吗？拿着。给我钱？为为什么给我钱？当然是有让你办的事儿。明天就是财团大会了，你肯定很忙吧？明天漂亮的打完这一仗，你就能如愿进入财团了。朱彤，你醒了吗？我先不打扰你了，拜拜。刚刚茶楼的员工打电话来说，宋叔拎着把刀就出去了。刚刚茶楼的员工打电话来说，宋叔拎着把刀就出去了。让叶书童拿钱过来，不然我就把这画毁了。小瘪犊子，今天我我们杀了你！哟、哎，叶书童，给我二十亿。我就把这画还你，不然我就和你这画同归于尽呢！<笑>知道你在说什么？画对小姐有多么重要？你给我闭嘴！给你钱容易，但你得告诉我是谁指使你这么做的。什么意思？谁让你偷的这画？宋然，你没那么大本事能打开茶楼的保险柜。你少废话，给钱！小姐，不能给这个畜生啊！不能给他。行，我去给你筹钱。叶书童，你个贱人！我要杀了你！小心！叶书童，你把我害得那么惨，我要杀了你！你没事吧？去车上把医药箱拿过来。是。大少奶奶，送人跑了，恐怕要下暴雨了，我们先躲一躲吧。嗯。你怎么在这儿？我尽早出门的时候撞到你，行色匆匆的离开。我这不担心你会出事吗？就一直跟在你后面。大少奶奶，二少爷，不好了，出事了，路塌了，过不去了。什么？不行啊，这里面连信号都没有。我总感觉这是一个圈套。你为什么这么说？你看，明天就是财团大会了。你今天被困在这儿，我大哥哪有心情去参加大会啊？你的意思是，这事儿是冲着唐燕来的？是，可能是林姨，也有可能是我妈做的。但如果是我妈做的话，她要是发现我被困在这儿，肯定会想方设法的救我出去。哎，你和财团对于我大哥来说都很重要，就是不知道我大哥会怎么选。不用他选，我帮他选。见，唐总，刚才有人把这个送到公司
真是好样的。夫人，都办好了，希望这一次唐燕给点力，帮我一举铲除那个心腹大患。没了唐洛和叶书桐肚子里的主，这唐初音啊，又是个没脑子的。<笑>这继承人注定是小少爷的了。你真聪明，夫人，小少爷被大少爷的人抓走了。啊！你说什么？姐姐，你之前说你帮大哥选是什么意思啊？没什么，我只是想让唐燕做继承人而已。我真羡慕大哥，你拥有的可比他多。我羡慕的是，我大哥能拥有姐姐你呀、啊。我去看一下宋叔，小心。大哥，外面路不是已经被封住了吗？你是怎么进来的？滚出去！大哥，你别误会，刚才嫂子差点被摔倒了，我是过去扶。呃呃呃呃、为什么骗我？我可以解释的。你让我当继承人，我当了。可你呢？我在办公室里看无聊枯燥的文件，你却在这里跟唐洛私奔。我没有。彤彤。你怕不怕我杀了他？我跟唐洛没有任何关系，只是只是因为小时候的婚约。那也不作数了呀！我当时以为唐家长子是唐洛。说吧，你们偷了几次钱？连个像样的地方都不找，这他妈连床都没有，你们他妈在打野战吗？说，你们偷了几次情？你躺在他怀里的时候会不会叫？和躺在我怀里的时候是不是一样啊？连死刑犯都有申诉的机会，为什么我连一句解释都不能有？唐嫣，你这样有意思吗？<笑>以为我不信啊？彤彤，下辈子千万别再背叛了。我们相处了这么久，你对我真的一点信任都没有吗？你的过往，你的疑心，为什么都要我来买单啊？是，我知道事情发生的蹊跷。你也是最适合救我的人，可我还是什么都不敢告诉你，只是为了顺利的让你参加财团大会。至于那个唐洛，早上的时候我出门，他担心我，所以跟着我。你可以问保镖，我跟他有没有什么越界的行为。你说什么？你不信我的话，你现在就可以动手。我们都停在这儿，不动手是吗？那我就默认为你信任我，就算以后不信我，也要听我解释。要是以后再怀疑我，你就是狗。你就带这么点人出来了？对方引我来这儿，肯定是不会想杀我的，大概是想利用我拖住你，不让你参加财团大会吧。只是。我没想到唐洛也会在这儿，有婚约也会怀疑。行，我会提防他的。你先出去吧，我能处理好的。你是想做狗吗？好啦，出去吧。嗯、姐姐，是我哪里做错了吗？你为什么这么想我？唐燕参加不了财团大会，财团就赌你一份了。如果是我做的，我为什么出现在这儿啊？我直接去参加财团大会，岂不是更出风口？房地产那块你做的不错，但没有唐燕的雷霆手段，压制不了二叔公那一支，父亲肯定不会让你做继承人的。与其这样，还不如与我一同困在这里，还可以顺便栽赃一下林姨他们。原来你是这么想我的，这些只是我的猜测而已。如果猜错了，你可以恨我。你就这么喜欢我大哥？他刚才差点拿枪打死你。喜欢，喜欢到心疼。小姐，小姐，画找到了，是我们家瘪犊子，他偷了。他说，李大哥当年根本就没有死，就是李大哥派他来偷这幅画的。
，谢谢。那不是你哥，他已经不在了。我知道，那是个局。好好休息，我去给你争个继承人回来。你有办法扭转乾坤、嗯，好好看着就是了。嗯。嗯奶奶，爷爷准备好了吗？董事长。嗯船运太重要了，大少爷没精力，没文凭。我建议，就现在的职务降一降。没文凭怎么了？没文凭怎么了？大少爷的能力有目共睹，更何况你也知道，大少爷才是正儿八经的藤家长子。二少爷是董事长一手培养起来的，那他也是次子。都什么年代了，还长子次子呢？人品能力最重要。大少爷无才无德，应该从流水线开始练起。是谁敢让我大孙子去流水线干活？哎，老爷子，谁敢让我唐青林的大孙子去流水线干活？呃，呃这个。这哎，父亲，您怎么来了？是谁给你们的脸，敢对我大孙子指指点点？老二，哎，是你说的流水线。大哥，我随便说说。随便，那就让你的儿孙去流水线随便一下。立刻下令。是。别以为我不知道你们想什么。今日。我把话撂这儿，唐家立长的规矩不变。啊、这唐家的继承人只能是唐爷。老爷子这是要盯死了唐洛次子的身份。父亲，这父什么亲？你这父亲是怎么当的？教育长子是你的责任，你没本事教，你就换次子。你这样做，你这是在助长家人。四分五裂，是唐嫣。现在就交给你了。是，爷爷。嗯、阿青，我演的好不好？<笑>你答应我的事可别忘了呀。嗯嗯嗯。嗯哎，你答应我什么来着？爷爷，您是装的。行，我现在要去告诉大家，您根本就没有想，刚才说的话全部都不算数。站住！唐家的奶奶，你太偏心了。唐家的规矩又不是今天才定的。以前你以为唐洛是长子的时候，你不也是天天把规矩挂在嘴上吗？唐嫣真是好手的。爸，怎么爷爷就出个场，你就把心偏向大哥那边了呢？你要记得，我哥才是在您身边受了教育这么多年，大哥才进财团几个月呀，你就要定他为继承。你也知道，你大哥才来集团几个月呀，团运上下对他都特别佩服。唐洛，他做得到吗？你偏心，爸。唐燕的确有能力，但我绝不允许她被她身边的人影响。叶书童，你明白我的意思。生产以后，就按结婚之前的约定。离开唐嫣，只要您能保证归还唐嫣本该拥有的一切，我就能遵照约定离开。一言为定。
怎么了？刚许一给我打电话了，说我一直要找的那个人找到了。谁？我母亲生前见到的最后一个人，张千林。很巧，是不是？偏偏要在宝宝快出生的时候才找到，而且那老头病了，随时都会死。你去吧，唐嫣。在很多人看来，你母亲是个出轨、私奔，还害自己儿子在外面流落十几年的罪魁祸首。但事情的真相不是这样的。解开心结，再回来见我。唐嫣，我和宝宝在这里等你。宁哥，都到了，我准备出发去蓝山区。好，我这就安排人。不用，你们留下，把叶书桐安排到梧桐院去，保护好他。宁哥，张先生非要见到你才开口，你又刚刚成为继承人，这一趟肯定少不了埋伏的。你们要做的。是拿你的命保护好叶书桐的安全，他要是受了一点伤害，等我回来要你的命。是是，南英哥，我们什么时候出发？今晚。你就是七雪的儿子，来来来，走近一点，让我看一下。你都知道些什么？现在可以说了。你母亲当初没有私奔，她从来没有私奔，她只是有事情要去办。英哥，小心！飞婉，啊，你去找一下许毅，问他联系上唐嫣没有。书童，你别担心，大少爷是去深山，那里信号不好，你去问一下，不然我没办法安心。好，我这就去。小姐，小姐，我看见大少爷了。你确定是我大哥？我最近打听到，你爷爷生前曾经收藏的一幅字画将进行拍卖，我去登门拜访，结果结果字画让人买走了。我一出去，发现你大哥上车离开了，看见了背影吗？哎呀，你大哥的背影我最清楚不过了。那个拍卖行的人说，他今天晚上就坐飞机出国了，你还是去见见他吧。不能去，我大哥走了五年，现在应该已经二十八了，背影不可能跟之前一模一样。哎呀，对不起，小姐，我糊涂了。没事，你去叫一下许毅跟医生。我感觉我要生了啊！小小姐，你你等着，我这就去叫人啊！许毅，你去找一下奶奶，派人盯着两位夫人，还有唐洛。是，你放心吧，我都不说好了。盛奶奶，这里面有你们家的所有信息。要是我的孩子平安出生，他们也平平安安，并且后半辈子享尽荣华富贵。但是，要是有个万一，没没有万一，那就麻烦你了。大少奶奶，二少爷不见了。原来是他。少爷、嗯，叶小姐没有去机场，也没有出门，都已经做得这么香了，你还是不上当，是不是你没有演好啊？二少爷，我保证，那个叫宋克清的绝对把我认成叶家大少爷了。我也不知道叶小姐为什么没去啊。是啊，为什么？我妈，林青书。纵然难与我大哥，我都已经拉了这么多人做局了，姐姐，你还是不肯看我一眼。喂，啊，少爷，叶小姐，快生了，动手。嗯，我只要叶书桐活着，不要孩子。嗯。快快快，跟上！快，记住，一个也别放进去。是，上，走，给我上！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
都还不来、啊，再来不了了。派过来的途中差点撞了人，被警察带走了。杀杀进去！我天、啊啊啊啊啊啊！走，快！那没有啊！你他妈的人都不在，你拿命玩？废话，不演的真一点，怎么拖住你们？找死！够了吧？梳头，梳头，你怎么能出来？快回去！放心，你没事。孩子已经平安出生，我已经派人秘密送出去。你们的任务失败了，警察已经在来的路上，想逃命可就剩下这么个机会了。妈的，撤！走走。少夫人，少夫人，你去哪儿？你们辛苦了，接下来就是我的战场了，我要去把唐燕找回来。李小姐，你刚生完，出来做什么？唐燕呢？姐姐是觉得我大哥出事是我做的。你做的又何止这一件？薄冰是你杀的吧？还有宋然，你让他去盗画，引我到山中。姐姐，你在说什么呢？我们可是从小一起长大，你怎么能这么想我？唐燕，我要他好好站在我面前。否则今天不是你死，就是我亡。唐燕，我要他好好站在我面前，否则今天不是你死，就是我亡。姐姐，你知不知道你在我心里有多美好啊？可是你，居然为了一个唐燕不惜杀人，他根本就不值得你这么做呀。姐姐，你别看唐燕整天高高在上的，她可是从小在狗笼里面长大，还甚至差点被卖进夜店里。像她这种脏东西，就该早死早超生。唐燕，死了？啊，死了？<笑>都死好几天了。姐姐，她不值得，但是我值得呀。我跟他不一样，我一直都很干净。姐姐，你要我好不好？别做梦了！希望你现在就去死、啊！姐姐不会认为这样就可以阻止我了吧？他唐燕都死了，你就是我的了，姐姐。忘掉所有的事吧，我们还跟小时候一样，好吗？去地狱里向唐燕赎罪了，去死！哼、呃！没事，姐姐，过了今晚，你就是我的了，我不管你愿不愿意。唐洛，好兴致！唐洛，你他妈以为我会扔你脸刺是吗？我可是唐燕里的儿子，那就看看他能把我怎么样。嗯，姐姐。你就这么希望我死吗？是，你早该去死，为了你杀过的那些人赎罪。赶紧带走啊！是是。唐燕里，我看看你能护住他几天。
你没死吧？不是诈尸。唐先生放心，他没事。他刚生产完，这段时间需要好好休息。不然后续会落下病根的。嗯燕哥，唐洛现在在抢救室，唐先生派了大量保镖看守。去告诉唐燕，三天之内把唐洛给我交到警方手里，一切合法合规的办，否则我亲自要了唐洛的命。是。是<笑>燕离，你看，唐燕把唐洛害得这么惨。我们母子俩在唐家真是过不下去了。起开！嗯，我真是小看你小子了。你想干什么？先杀了你大哥，再杀了我？叶离，那些人不是唐洛的。那小子是我亲自逮的活口，是要拉过来跟你对峙吗？我想干什么？我只想要叶书桐啊！唐洛，一个女人而已，她有什么让你得了失心疯？失心疯？<笑>是你们把我变成这个样子的！你你说什么？您告诉我的，唐家继承人的位置是我的，有了这个位置，我就能娶叶书桐了。还有您，你真的偏向我吗？啊！你一直觉得我软弱，他唐燕一回来，你就把继承人的位置让给了他，那我算什么？啊！你告诉我，我又算什么？那是你没有那个能力。你看看你大哥，从小离开唐家之后，没上过一天学，见他财团，没有犯过一点错误。同样都是我唐燕离的儿子，可你杀了我呀！要不，我自己选择自杀也行。就说我抑郁症没扛过，这样也不会扫了唐家的颜面。哥，你在说什么呢？树头，你终于醒了。我昏迷多久了？整整三天，担心死我了。对不起，飞婉。对了，这三天又发生什么事了吗？哎，你不知道，唐家出大事了。大少爷给了先生三天时间，让他把二少爷送去自首，不然就亲手了结了他。那不就是今天？嗯，是哦。哎，你。你干嘛？唐燕不能乱来。说到底，唐洛也是唐燕里的儿子。如果唐燕真杀了他，唐燕里不会轻易放过他的。叶离，我求求你救救唐洛，他也是你儿子，不是叶离，你救救唐洛，他是你儿子，叶离，你救救唐洛，你救救他。
我们一直封着的，不可能有人能出去的。唐嫣，塔洛已经被我送出国了，我即刻向媒体发布公告：塔洛意义正自杀。从今往后，他再也不会踏进这里半步了。我知道这件事上你受了委屈，我马上向媒体发布公告，你正式成为唐家继承人。唐燕林，你还是真没让我失望。你告诉我唐洛在哪儿，不然。他死，唐燕林，他毕竟也是你的亲弟弟啊！不说，行了，反正你还有三次机会。唐初一、林青书，还有唐欣然，一个一个来。唐、嗯、燕、嗯嗯嗯嗯，住手！唐嫣，住手！你怎么过来了？你怎么来了？爸，别再为难唐嫣了。你以后不准再使用暴力了。这是最快的方法。你说什么？我，我尽量。我孙子感性了，感性了，妈。叶书桐，你父母教过你“诚信”这两个字吗？爸，我知道你要说什么。放心，我是来告别的。<笑>有唐燕保你，谁敢赶你走啊？爸，你到现在还觉得唐燕无可救药、不可理喻吗？你对唐燕的影响太大了，唐家不需要这样的软肋。我给你三天时间。你若不离开的话，我便亲自动手。你知道唐燕去蓝山去干嘛了吗？嗯。他、嗯啊、去调查真相了。当年你的妻子没有跟人私奔，他是被诬陷。还有那场车祸。不可能，不可能！你信不信由你。父亲的手段有多狠毒，我是知道的，所以我不敢赌，我会主动离开的。爸，以后对唐燕好点。啊啊你要是敢再一声不吭的落在我身上，就我就再给你换一个吧，多大点事儿啊？啊？宝宝太闹腾了。小孩子都这样，作为爸爸，你要有点耐心。医生说了，两个月了，可以了。带你去个地方。好。叶书桐，你在干什么？好了吗？
是不是很奇怪呀、啊？嗯宋叔，今天太晚了，明天再找人收拾吧。哎，小姐，你就这么忍忍着啊？其实你心里喜欢大少爷的。喜欢有什么用？唐燕里一定会用尽一切办法让我离开的。与其到时候让别人受伤，不如我主动离开。哎，要是你父母都在，就有人为你撑腰，他们唐家，哼，还不放下身段，亲自上门来迎娶你过门啊？是啊，爸妈还在就好了。哎，那个小姐，哎，你也累了，你先休息休息，我去给你做点吃的。麻烦你了。哎。叶思彤，你倒是跑得很快。你父亲，他能管得到我什么？别人说两句吓唬你，你就跑了？你以为我真的保护不了你吗？你自己也对我说了，只要我坐上继承人的这个位置，我就有能力了。感情都是骗我的。我是骗子，一直都在骗你。我知道。什么？奶奶早就跟我说了你们之间的交易。对不起。你是挺对不起我的。所以这辈子，我都必须跟着你了。什么意思？意思就是呢，你去哪儿，我去哪儿，这一辈子都必须在一块儿。